these are the live visuals right from ISRO where we are tracking the countdown to ISRO's second launch of 2023. The rocket is to place 36 satellites in the orbit. ISRO's heaviest launch vehicle in action, the rocket to carry UK firm's payload lift off from Sri Harikota as we speak. Five, four, three, two, one, zero. Plus five seconds. Lift off, normal. Here we have a majestic lift off. Six hundred and forty tons of power. Extra's mightiest rocket lifts off. Magnificent sight indeed. Jha safalta poorn uthapan LVM three M three from Ochanyan ka. आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। हियर फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर वी कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ द लॉन्च। दोनों S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। शार्वन इज इन मेरा तो। 5,952 kilonewtons in vacuum S200 motors thrusting currently. S200 motor, which is the main focus of the S200 motor. The one motor is about 200 tons of the S200 motor. At this time, this is about 12,000 kilonewtons of the S200 motor. This lift off is given to the yarn. और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind, so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S-200s are 26 meters long and 32 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The core L110 and the two S200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S200 का प्रतिकरण। S200 stages are separated। जी हाँ S200 boosters को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को दिश्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S200 boosters. The L110 core stage alone currently thrusting. S200 boosters को jettisoning motor का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है। L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है वर्तमान में प्रज्वलित है पेलोड फेरिंग सेपरेटेड फ्लूक गाइडेंस इनिशिएटेड शार बेंगलुरु एंड ट्रिवेंड्रम ग्राउंड स्टेशन आर करेंटली ट्रैकिंग एंड द टू मेजर फ्लाइट इवेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड द सेपरेशन ऑफ पेलोड फेरिंग एंड द इनिशिएशन ऑफ क्लोज लूप गाइड यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर अब ये वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है करंट ऑल्टीट्यूड 163 किलोमीटर्स Plus four minutes. The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds.
यान पूर्णतः अपेक्षित पद को अनुकरण करता हुआ जा रहा है कुछ ही सेकेंड्स में हम देखेंगे एल वन टेन चरण का प्रज्वलन समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात एल वन टेन को यान से पृथक कर दिया जाएगा L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The, the C25 cryogenic engine has started its operation. L110 charan ko safalta purvak prithak kar diya gaya hai aur antim charan jo ki C25 cryogenic engine hai uska safalta purvak prajwalan shuru ho chuka hai aur vartaman mein वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को दिश कक्षा की ओर ले जा रहा है प्लस सिक्स मिनट्स। इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सौ सेकेंड का होगा तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंत क्षेपण किया जाएगा 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है इस चरण का प्रज्वलन एल वन टेन चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है the advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination cryo stage performance normal having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta v or the velocity addition to the ongoing stage मिनट हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है शाहम एंड बेंगलुरु ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग इन द मीन टाइम The tracking of the LVM3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO telemetry tracking and command network ISTRAC along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission Sri Harikota Bengaluru Trivandrum Antarctica Savile Bird and Lucknow ground stations are participating. Plus 9 minutes to canter to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits a ship bone terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and cryo second batch of performance vehicles. normal for this particular mission for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations In the meantime the data of the inertial navigation system is stored on board 
and when the next ground station blurt is starting to acquire the data, the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. वन वेब समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोचन मिशन है इस समझौते के तहत बहत्तर उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है जिसमें से 36 उपग्रह एल वी एम थ्री एम टू वन वेब इंडिया वन मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज वन वेब इंडिया टू मिशन में अगले छत्तीस उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है यह वन वेब कंपनी के लिए अठारवा प्रमोचन है इससे पहले कुल पांच उपग्रह अन्य प्रमोचन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं इस मिशन की सफलता के पश्चात वन वेब कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र के निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही वन वेब उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा इसमें विश्व स्तर पर समुदाय उद्यम सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे गांव म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर है उन्हें जोड़ा जा सकेगा यह मिशन न सिर्फ वन वेब के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of वन वेब विथ इस रो इन कोलेबरेशन विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड previous mission with LVM3 M2 was the 14th mission for one web and first with ISRO the 36 satellites had then been placed in 601 km circular orbit while for the present Last mission the intended orbit is 450 km circular correspondingly the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission The present mission LVM3 M3 OneWeb India 2 is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में प्रत्येक रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल और अंतिम चरण प्रचलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम उड़ान से 760 सेकेंड आगे आ चुके हैं वर्तमान में यान की ऊंचाई चार सौ पैंसठ किलोमीटर तथा सापेक्ष गति पांच दशमलव सात किलोमीटर प्रति सेकंड है प्लस थर्टीन मिनट्स वन वेब इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पाउड फ्रॉम स्पेस एनेबलिंग कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट्स businesses and communities one web gen 1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low earth orbit india's bharti enterprises serves as a major investor and shareholder in one web as we told this is one web's 18th launch It's third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर उनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित Rio stage performance normal. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है For the present mission, the total burn time of C25 is 632 seconds. 